የሚያወጣው ዋጋ ወደ 300 ምናም ሺህ ብር ነው የተዘረፈነው በግ ወደ ገንዘብ ስንጠይረው ወደ 280 ሺህ ብር አካባቢ ይደርስ ዘበኛ በድንጋ ያባሩ መሰሉብ እና ወደ 620 ሺህ ብር አከኝ ቀይ ተወሰደብ እኚ ነጋዴዎች ጮታቸው ተመሳሳይ የተፈጸመባቸው እንደባ አንድ ነው በአዲስ አበባ የተለያዩ አከባቢያዎች በንጻ መሳሪያ ሽያጭ ላይ የተሰማሩት እኚ ነጋዴዎች ውድቅት ለሊትን ተገናድረገው በሚመጡ ዘራፊዎች ንብረታቸው ማጣት ከጀመሩ ወራቶች ተቆጥሯል አስከብያን 600 ሺህ አካባቢ ይሆናል ወሩ ሮሞዳን ወር ነው በሰላም ሙስሊሞች ባል ጊዜ በዛ ጊዜ ከቀኑ በሊቱ 11 ሰዓት ተኩሉ ህዝብ ያያሽ ሆኖ ዘረፈት ፖሊስ አባይ ጃመልክች ያለው ፖሊስ ላይ ምንም ነገር ያገኝ ፍንጭ የለም አንድሽ መካ ምንም ነገር ከዛው አጥ ጃመልክች ምን ካልኩ በኋላ ምንም ነገር ፍንጭ እንደ 100 ክትት ምን ያክል ያደርጉትም ነገር የለም እኚ የለሊት ነጣቂዎች እስካሁን በነጋዴዎች እጅ ላይ ባለ መረጃ ከ18 በላይ ቤቶችን ሰብረው ዝርፊያን ፈጽመዋል የሚዘርፉት ቃ ደግሞ በሁሉም ሱቆች ተመሳሳይ ናቸው እስካሁን ለኛ ቅሬታቸውን ያቀረቡ ሰዎችም በሙሉ ተዘረፈን የሚሉት ይሄን ዩሮ ኬብል የሚባል የኤሌክትሪክ ገመድ ነው የነን ምርቶች ላይ ኢላማ ያደረጉት እኚ ዘራፊዎች ወራኤል አከባቢ ገና ወደ ስራ ከገባ ቀናት ያስቆጠረውን ወጣት ከጅምሩ ቤቱን ሙልጭ አድርገውታል ግመታቸው እስከ 350 ሺህ ብር ምን ካን እንደዘረፈብን እንደምታዩ ነው ባዶ ሱቅ ነው ያለነው ማለት ነው እኚ ዘራፊዎች በሁሉም ይሄንን ድርጊት ሲፈጽሙ በቅርሚያ ጥበቃዎች ላይ እርምጃዎች ይስዱባቸዋል መርካቶ አከባቢ ዝርፍ የተፈጽመብን ያለው በወቅቱ ሁሉንም ጥበቃዎች በአንድ ቤት አስራዋቸው እንደነበረ ነግሮኛል የኦራይሉን ደግሞ አቶ 14 ይሄን ይላሉ ይሄ የተደረገው 8 ሰዓት አላለቀ እና እንደመጡ መጀመሪያ ሰመጡ ከባንኩ ወደዚህ ሲወርዱ ረጅም ፍሪጅ አወር ለጭ ዶልፊን ነው ሲያወሩ እኔ ወደዛ ይርኩ ይያለ ያኛው ሲዘን ሲል እሱን መጣው ከዛ በኋላ አምስት ነው በድንጋይ እስከ በቃ እስከ ላይ ድረስ ነው ያባሩ ከዛ ድንጋይን ጨርሶ ከነሱ ጋር ተከትጀ ሲመጣ ይሄዚ ቤት ውስጥ ያለው ንቃ ጭኖ እነሱ ወደ እስከ ላይ ድረስ ጮይቸ ሲያድ ማንም የደረሰል ይሰው የለም እኚ ነጋዴዎች ጣቢያችን ድረስ በአካል በመምጣት የዝርፊያው ለክ ይንገሩ ነን እንጂ በአዲስ አበባ ከቅርብ ጊዜ ወዲ በአይነትም በመጠንም የወንጀልና ዝርፊያ ቁጥር እየጨመረ ስለመምጣቱ ለጣቢያችን የሚደርሱ ጥቆሞች ያሳያሉ አዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን እምነት ግን ከዚህ ይለያል እንዲያውም ባለፉት 3 ወራት የወንጀል መጠን በከተማው አቀንሷል በማለት የሰጠ ማስረጃ ነገሩን በግልባጭ እንድንመለከተው የሚያደርግ ነው ከሐምሌ አንድ ስከመስከረም 30 ባለው 3 ሮ ውስጥ እነዚ ለብረሰቡ ስጋት ናቸው የሚባሉ ከባድ ወንጀሎች ቀንሷል ለምሳሌ ባለፈው ሮ ባመት 82 የመኪና ስርቆት ተብዶ የተመዘገበው እኛ ጋር በሚናጣራበት ጊዜ ከ82 ማከል 62 የመኪና ስርቆት ሳይሆን ማኪኖን ወስዶ የማኪኖን አካል ሰርቀው ለምሳሌ ጎማዎችን ፈተው ስፖኪን ወስደው ሌሎች ውስጥ የሚገኙ ጌጣጌጦችን ወስደው ማኪኖን ጥሮ ይሄዱት ከ62 ለምሳሌ 15ቱ ምንም ነገር ሳይወስድባቸው ከአንድ ቦታ ብቻ አንስተው ሌላ ቦታ ጥሮ ይሄዷቸው ናቸው አሁን በሶስት ሮ ውስጥ ስንት ማኪና ሰርቆ ተፈጸመ በለብትል 62 22 ብቻ ማኪና ስርቆ ተፈጽሞ ይህ ማለት ደግሞ በሶስቱ ራት ውስጥ 22 ተሽከርካሪዎች እስካሁን እየተደረሱ አይታወቅም እንደ ፖሊስ ገለጻ በከተማዋ ያጋጠመ ያለው የወንጀል ስፋት እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ መቀጠሉ ደግሞ ነገሩን የባሰ አሳሳቢ ያደርገዋል ፋና ቴሌቪዥን ይሄንን ጥንቅር ያዘጋጀ በሚገኝበት ሰዓት ጥቅምት 26 እኚሁ ዘራፊዎች ገነት ሆቴል አከባቢ መተው ተመሳሳይ ግብራቸውን ለሊት ላይ ፈጽመው ሄደዋል። እዚህ አከባቢ ከዚህ ቀደምም ሁለት ሱቆች በተመሳሳይ እንዲ ዘርፊያ ተፈጽመውባቸዋል። እነሆም ዘርፊያ የተፈጸመባቸው ሰዎች እጅ ከፍንጅ ዘራፊዎችን ይዘን ለፖሊስ አሳልፈን ብንሰጥም ፖሊስ ርምጃ ሊወስድልን አልቻለም ነው የሚሉት። በ300 ምናም ሺህ ብር ነው የተዘረፈነው። ያው በስንዘረፈን በማታ ነበር በማታ እንደተዘረፈን ተደወለን ስንመጣ አንድ ሁለት ሰዎች ተይዘዋል ፖሊሶችም ነበሩ ከዛ ያው እጅ ከፍንጅ ነው የታዩት አንዱ ለዞም ዋየር ይዟል እቃውን ይዞ ነበር ከዛ ያው ፖሊስ ጣቢያ ገባ ወዲያው በሳምንቱ ተለቀቀ ከዚህ ጋር በተያዘ በአዲስ አበባ የተስተዋለ ያለውን ጉዳይ ለፖሊስ ኮሚሽን የህزب ግንኙነት ሐላፊ አንስተንላቸዋል ዘራፋ ማለት በጥሩ መሳሪያ የተደገፈ የሰውየው ለመከላከል አቅሙን በማሳጣት ወይም 
በታጠቀ መልኩ የሚፈጸም ዘረፋ ነው ዘረፋ የሚባለው አሁን ያልከው ማኪና ይዘው ማኪና ነው ማኪና ይዘው ተበቃዎችን መንገድ ላይ እየመቱና ያስተኙ ያባረሩ ለጦር መሳሪያ ሳይዞር ለምንደዚህ የሚያደርጉት አዎ አሁን እሱ እሱ ዘረፋ ነው እሱ ከሆነ ሳይን መንገድ ላይ እየመቱ እሱ መረጃ ይለኝ ህብረተሰቡ ወንጀሎኞችን እጅ ከፍንጅ ይዞ አሳልፎ ይሰጠ ፖሊስስ ስለምን ይለቃቸዋል ወጥ ወንብሩ ሰዎችን በተመለከተ አቃቤ ጉ ከፖሊስ ጋር አብሮ በጋራ ስለሆነ ባስሩ ክፍለ ከተማ ላይ በ57 ፖሊስ ጣቢያ ላይ ለአቃቤ ህግ ጥቁማ በመስጠት በዚህን ቀን በዚህ አመት ምረት ወንጀል ፈጽሞ ከወንጀል ፍሬው ጤት ጋር የተያዙ ሰዎችን ይዘናቸው አምጥተን ለቃችሁብናል ለምን ተለቀቁ ብሎ መጠይቅ አለባችሁ በቃ ምን ሊላ ይለው ለምን ተለቀቁም ብሎ አይ በዚህ መልኩ ነው ለቀቁት ብሎ አቃቤ ካለ በቃ አቃቤ ጉራሱ ወይ ሲተት ነው ማለት ነው ወይ ፖሊስ ሱራሱ ሲተት ነው ማለት ነው የሆነ ሲተት አንድ ጋር አለ ፖሊስ ኮሚሽን ወንጀለኞችን ለማያዝ አሁንም ህብረተሰቡን ይተባበረን ከህብረተሰቡ ጋራ እንሰራለን ብሏል